হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শহীদুল খান আমার গল্প আমার কবিতা চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকল ভাই বোনকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজ আমি যে গল্প আপনাদের কাছে শেয়ার করব সেই গল্পটি হল মোহাম্মদ নূর হায়মতের সংগ্রহিত ভৌতিক গল্প অতিত্ব আত্মা এই গল্পে যারা অডিও কণ্ঠ দিয়েছেন তারা হলেন মিদুল খান মারিয়া খান সিফাত তালুকদার ও সিফাত খান গল্প শোনার আগে যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আসুন তাহলে গল্পটি শুরু করা যাক ভূত বা ভৌতিক বিষয় কোনটিতেই আমার বিশ্বাস নেই নিজের সাহসের উপর যথেষ্ট আস্থা আছে বলেই অপরিচিত এলাকার এই ভৌতিক পরিবেশে এই বাড়িতে থাকতে রাজি হয়েছি যে বাড়িটাতে আমি আছি সেটাকে ঘিরে বেশ মুখরোচক গল্প প্রচলিত আছে এসব গল্প শুনতে বেশ মজাই লাগে আমার কলিগরা আমার কাছ থেকে ওই বাড়ি সম্পর্কে নতুন কোন গল্প শোনার জন্য মাঝে মাঝে আগ্রহ দেখাতেন তাদের ধারণা আমি লজ্জায় এ বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছি না এ বাড়িতে অনেকেই থাকার দুঃসাহস দেখিয়েছে কিন্তু কেউ নাকি টিকতে পারত না বাড়িওয়ালা এখানে থাকে না বাড়িটি দুই তিন বছর পরিত্যক্ত ছিল বাড়িওয়ালা কিছুতেই ভাড়া দিতে রাজি হচ্ছিল না আমি এক প্রকার জোরপূর্বক ভাড়া নিলাম বিরাট বড় বাড়ি বাড়িটার বাইরের পরিবেশ দেখলেই ডা ছমছম করে বাড়ির দক্ষিণ দিকে বড় বাস ঝাড় উত্তর দিকে বেশ বড় সর একটা পুকুর পুকুর তার পানি খুব পরিষ্কার গরমের সময় তাই বেছে বেছে দক্ষিণ দিকে রুমটাই থাকার জন্য ঠিক করলাম আমাকে সব সময় সাহায্য করার জন্য গ্রামের একটা সাহসী ছেলেকে কাছে রাখতাম সতেরো বছর ছেলেটার নাম কাদের সুঠাম শরীর কোনো কাজেই অনীহা নেই সারাদিন কাজ করলেও ক্লান্তি তার শরীরে ভর করতে পারে না ও আমার পাশের রুমটাতে থাকে পাঁচ সাত দিন বেশ নির্বিঘ্নেই কাটিয়ে দিলাম প্রথম অস্বাভাবিক ঘটনার কথা বলছি সেদিন সন্ধ্যা সাতটার দিকে এসে জামা কাপড় ছেড়ে বেশি নিয়ে গেলাম চোখে মুখে পানি দিতে পানি ছেড়ে আয়নাতে তাকাতেই মনে হলো একটা আলোর রেখা পিছন থেকে সরে গেল পিছনে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না ভাবলাম দেখার ভুল কিন্তু কিছুক্ষণ পর একই ঘটনা আবার ঘটল আলোটা এক দেয়ালের থেকে গিয়ে অন্য দেয়ালে গিয়ে মিলিয়ে গেল যেহেতু এটা ছিল আমার দেখা প্রথম অস্বাভাবিক ঘটনা তাই কেমন জানি একটা শিহরণ অনুভব করলাম কাদের একটু পরেই বাজার থেকে আসলো দুজন মিলে রান্নার কাজটা সেরে খাওয়া দাওয়া করতে দশটা বেজে গেল খাওয়া শেষ করেই ও ঘুমাতে গেল আমি শুয়ে শুয়ে সন্ধ্যার পিছনের কারণ সন্ধান করছি এমন সময় কারেন্ট চলে গেল আমার খাটটা উত্তর দক্ষিণভাবে সেট করায় দক্ষিণ দিকে পা দিয়ে শুয়ে আছি কারেন্ট যাওয়ায় বাইরে থেকে চাঁদের আলো দক্ষিণ দিকে জানালা দিয়ে ভিতরে এসে একটা অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে জানালা দিয়ে বাইরের পরিবেশটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে বাঁশ বাগানের আলোর ছায়ার খেলা দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেও জানি না আমার একটা অভ্যাস হল শত গরমের মধ্যেও ঘুমানোর সময় হাঁটু পর্যন্ত কাঁথা টেনে ঘুমানো ঘুমের এক পর্যায়ে টের পেলাম পায়ের উপর কাঁথা নেই সরে গেছে কাঁথাটা হাঁটু পর্যন্ত টেনে আবারও চোখ বুঝলাম কিছুক্ষণ পর মনে হল কাঁথাটা আস্তে আস্তে পা থেকে সরে যাচ্ছে শরীরের ক্লান্তির জন্য চোখ খুলতে ইচ্ছে হল না ভাবলাম মনের ভুল কিন্তু হঠাৎ করেই মনে হল কাঁথাটা দ্রুত সরে যাচ্ছে ধরফর করে উঠে বসতেই জানালায় চোখ গেল মনে হল একটা ছায়া দ্রুত সরে গেল কাঁথার একটা অংশ জানালার মধ্যে ঢুকে আছে হ্যাঁচকা টানে কাঁথাটা ভিতরে নিয়ে নিলাম সাথে সাথে বাঁশ বাগানের ভিতর থেকে খিল খিল হাসির শব্দ ভেসে এলো মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে একটি ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে মনে হচ্ছে আমি মারা যাচ্ছি অসাধ দেহ নিয়ে আমি জানালার দিকে তাকিয়ে আছি এ সময় দূরে বাঁশ বাগানের মধ্যে একটা স্পষ্ট নারী ছায় সরে যেতে দেখলাম হারিয়ে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে সে আমার দিকে এক ঝলক তাকাল তার চাহনিতে যেন ক্রোধ ফুটে উঠেছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এই মুহূর্তে আমার করণীয় কি অনেকক্ষণ যাব তো চুপচাপ বসার পর একটু নড়ে চড়ে বসলাম ঠিক তখনই দেখলাম পাশের চেয়ারে ঘটে চলা অপার্থিব এক ঘটনা চেয়ারটা মেঝেরে এক ইঞ্চি উপর দিয়ে ভেসে ভেসে নড়াচড়া করছে একটা ছন্দে চেয়ারটা ঘুরছে হঠাৎ করে চেয়ারটা ফুট ড্রেক উপরে উঠে গেল এবং চেয়ারটার পিছনে থাকা অদৃশ্য কেউ চেয়ারটাকে সশক্তে মাটিতে ছুঁড়ে দিল গলা থেকে একটা ভয়ালো আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো 
সাথে সাথে পাশের রুম থেকে কাদের ছুটে এলো কি হইছে ভাইয়া খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন আমি কোনো কথা বলতে পারছি না কোনো রকমে বললাম পানি পানি খাওয়ার পর কারেন্ট চলে এলো পানিটা একটু আগে খাইলে পারতেন কারেন্টটা আর আগে আয়া পড়ত কাদের তার রুমে চলে গেল জানালা বন্ধ করে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে সারা রাত মিউজিক শুনলাম বিষয়টা জানতে পারলে কলিকদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে যাবে এটা ভেবে আমি কাউকে কিছু বললাম না এমনকি কাদের কেউ না বিকেলে বাসায় ফিরে যতক্ষণ সম্ভব কাদেরের সাথে থাকার চেষ্টা করলাম রাত এগারোটার দিকে কাদের শুতে গেল আজ জানালা বন্ধ রাখলাম এবং সারা রাত বাতি জ্বালিয়ে রাখলাম সে রাতে তেমন কিছু ঘটল না তবে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম পরের দিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে যথারীতি বেসিনে হাত মুখ ধুতে গেলাম ট্যাপ ছাড়লাম কিন্তু পানি পড়ছে না ভাবলাম পানি নেই কাদেরকে মোটরটা ছাড়তে বলব ঠিক তখনই ফুল স্পিডে পানি পড়তে লাগল পানিতে হাত দিতেই পানি পড়া বন্ধ হয়ে গেল ট্যাপ বন্ধ করে যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি ঠিক তখনই কোথা থেকে এক ঝাপটা পানি এসে পুরো শরীর ভিজিয়ে দিল আমি দ্রুত রুমে চলে গেলাম ভয়ে গলা শুকিয়ে আসল কাদের কে ডেকে একটু কথা বলায় ভয়টা হালকা কমল রাত এগারোটার দিকে কাদের ঘুমাতে যাওয়ার পর আমারও হালকা তন্দ্রা আসলো একটি অদ্ভুত শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল মনে হল কেউ নুপুর পায়ে হাঁটছে প্রায় এক ঘন্টা জেগে শব্দটি আবারও শোনার চেষ্টা করলাম কিন্তু কোনো শব্দ শুনলাম না এবার ঘুমানোর চেষ্টা করব ঠিক তখনই স্পষ্ট শুনলাম আমার মাথার কাছ থেকে একটা নুপুরের শব্দ পায়ের পাশ দিয়ে জানলা পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল সারা রাতে আর কিছুই ঘটেনি তবে সেই অদ্ভুত স্বপ্নটি আজও দেখলাম সাতটি রাত পার হয়ে গেল রাতগুলোতে আমি মাঝে মাঝে গভীর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি তবে প্রতি রাতেই এই অদ্ভুত স্বপ্নটি দেখেছি স্বপ্নটি ছিল এরকম বাড়িটার সামনে শত শত লোক সবার চোখে মুখে আতঙ্ক বাড়িওয়ালার চোখ অসুসিক্ত সে সবাইকে কিছু একটা বলছে তবে আজ রাতের স্বপ্নটার কথা মনে হলেই রাশি উড়ে ওঠে অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছে আজ দেখলাম বাড়িটার সামনে শত শত লোক সবার চোখে মুখে আতঙ্ক বাড়িওয়ালা অশ্রুসিক্ত চোখে বলছে আমি ওকে বাড়ি ভাড়া দিতে চাইনি ও আমার কথা শোনেনি এখানে আসার পর এত কিছু হল অথচ আমাকে কিছুই জানায়নি সবাই দুটি কাফনে মোরা লাশকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কারো কারো মুখে বেশ কয়েকবার সুইসাইড কথাটি শুনলাম সবচেয়ে স্পষ্ট যে কথাটা শুনলাম সেটা হলো অমাবস্যা কেউ কেউ বলছে অমাবস্যা রাতে এ বাড়িতে এমনি হয় স্বপ্নটা দেখে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল কপালে হাত দিয়ে বুঝলাম জ্বর হয়েছে থার্মোমিটারে একশো চার ডিগ্রি শো করল অসুস্থ শরীর নিয়ে অফিসে গেলাম কোনো কাজেই মন বসাতে পারলাম না থেকে থেকে শুধু অমাবস্যার রাতের কথা মনে আসছে আমার এক ঘনিষ্ঠ কলিককে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা ভাই অমাবস্যার রাত কি বলতে পারো কেন ভূত ধরবা নাকি বলে হাসতে হাসতে সে চলে গেল বিকেলে বাসায় ফিরে দেখি কাদের বাজার করে ফিরেছে আমি জামা কাপড় ছেড়ে ওর কাছে গিয়ে বসলাম ওকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা এই বাড়িতে কি ঘটেছিল জানো এখানে একটা বড় ফ্যামিলি থাকতো রাতুল সাহেব তার স্ত্রী দুইটি ছেলে ও তার এক মেয়ে অবাব অনাটম সব সময় লেগেই থাকত মেয়েটা কলেজে পড়ত টাকার অভাবে বেতন দিতে পারত না সংসারে সারাদিন অশান্তি লেগেই থাকত তারপর এক রাতে সবাই একসাথে সুইসাইড করল বাবা মা আর মেয়েটা গলায় দড়ি দিল আর ছেলে দুটোকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল কাহিনীটা এক নিঃশ্বাসে বলে থামলো কাদের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তাকালো আমার দিকে ভয়ে চাদরটা জড়িয়ে আঁকড়ে ধরে আছি কাপা কাপা কণ্ঠ বললাম তোমার ভয় করে না না কখনো কিছু দেখেছো হুম দেখেছি কি দেখেছো পায়ের চাপ প্রায় প্রতিদিন অসংখ্য ছোট বাচ্চার পায়ে চাপ দেখি আর কান্নার শব্দ শুনতাম বাচ্চার কান্নার শব্দ আচ্ছা অমাবস্যার রাতে অনেক কিছু ঘটে তাই না হুম আমাদেরকে মেরে ফেলতে পারে তাই না হুম আর একটা কথা খুব সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম অমাবস্যা কবে এ প্রশ্নে ও কিছুটা চমকে উঠল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল জানি না সাড়ে দশটার দিকে শুয়ে পড়লাম বাহিরে একটা ডাহুক পাখি ঘন ঘন ডাকছে এগারোটার দিকে কারেন্ট চলে গেল 
উঠে মোমবাতিটা জ্বালিয়ে শুয়ে পড়লাম চোখে ঘুম ঘুম ভাব ঠিক তখনই মনে হলো আমার মাথার কাছে কেউ ফিস ফিস করে কথা বলছে আমি নড়ে চড়ে উঠলাম এ সময় দেখি ফ্যানের পাখাগুলো জোরে জোরে কাঁপছে ঠিক এমন সময় পাশের রুম থেকে কাদেরের ভালো চিতকার শুনে আমি চিৎকার করতে করতে ওর রুমের দিকে ছুটে গেলাম গিয়ে দেখি কাদের মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর ওর কানের নিচ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে আমাকে দেখা মাত্র আমার পা জড়িয়ে ধরে কাদের বলল আমাকে বাঁচান ওরা আমাকে মেরে ফেলবে শক্ত কিছু দিয়ে ওকে আঘাত করার চিহ্ন দেখলাম ওকে আমার রুমে নিয়ে এসে ওর ক্ষত জায়গাটা গামছা দিয়ে বেঁধে দিলাম দুজন পাশাপাশি বসে আছি কারো মুখে কোনো কথা নেই পাশে টেবিলে রাখা মোমবাতিটা জ্বলছে হঠাৎ করে দরজার পাশ দিয়ে স্পষ্ট নুপুরের শব্দ শোনা গেল মনে হল কেউ নুপুর পায়ে দৌড়ে গেল ও আমার আর কাছে চলে এলো সাথে সাথে পাশের ঘরের আয়নাটা সশব্দে ভেঙে পড়ল আবার নুপুরের শব্দটা শোনা যাচ্ছে শব্দটা আমার দরজা পর্যন্ত এসে থেমে গেল এখন মনে হচ্ছে শব্দটা আমার দিকেই এগিয়ে আসছে ঝুম 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 হালকা বাতাসে মোমবাতিটা নিভে গেল অন্ধকারে এক ছোট্ট আধিপত্য কায়ম করল অন্ধকারের বুক চিড়ে শব্দটা আবার এদিকেই আসছে কাদের আমাকে জড়িয়ে ধরল কিছু না বুঝতে দিয়েই কাদের গগন বিদারি চিৎকার দিয়েই মন থেকে বেরিয়ে গেল মোবাইলের আরো জেলে কাদের পিছন দৌড়াতে শুরু করলাম হঠাৎ কিছু একটাতে বেঁধে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালাম যখন জ্ঞান ফিরল দেখি তখনও মোবাইলের আলো জ্বলছে চারদিকে গাড়ো অন্ধকার একটি ভেজা ফ্লোরে আমি পড়ে আছি দুর্বল শরীরটাকে কোনো রকম টেনে তুললাম টর্চের আলোতে দেখি ফ্লোরটা একদম রক্তে ভিজে আছে কপালে প্রচন্ড ব্যথা ধীরে ধীরে কাদের রুমে ঢুকলাম ঢুকে এক বিভতস দৃশ্য দেখে চিৎকার দিয়ে বেরিয়ে এলাম কি মনে করে ওই ঘরে আবারও ঢুকলাম ভয়ের থেকে মনের টানকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম হয়তো দেখি ফ্যানের সাথে দড়ি দিয়ে ঝুলে আছে কাদেরের দেহটা চোখ দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে পড়েছে জিলবাটা ইঞ্চি তিনেক বাহিরে বেরিয়ে আছে আমাকে বলছে চলে যাও এখান থেকে আজই অমাবার সারাত অনুভূতিহীন চোখে দেখলাম মোবাইল স্ক্রিনে ব্যাটারি লো শাট ডাউন আবার অন্ধকার নেমে এলো অন্ধকারের বুক চিড়ে আবারও সেই নুপুরের শব্দ কানে ভেসে আসলো আমি পাগলের মতো ছুটতে শুরু করলাম মনে হলো পেছন থেকে কেউ যেন হাসছে আর বলছে আমি কখন যে ছুটতে ছুটতে সেই বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি তা আমি নিজেই জানি না ছুটতে ছুটতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম আর কিছু আমার মনে নেই পরদিন যখন জ্ঞান ফিরল দেখলাম হাসপাতালের বেড়ে শুয়ে আছি আমার চারপাশে আমার কলিগরা বসে আছে একজন কলিগ বলল আমরা জানতাম তোর এই অবস্থা হবে ভুতুরে বাড়িতে কেউ বাস করে তোর সাহসের বলি হরি এত সাহস ভাই ভালো না মাঝখান থেকে কাদের মৃত্যু হল তোর কারণে শুধু তোর কারণে আমি ওদেরকে কোনো কিছু বলতে পারিনি কাদের মৃত দেহটা তখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে আমার কারণেই কাদের মৃত্যু হল দায়ী আমি নিজে আমার নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির জন্য কাদেরকে হারাতে হল সেই অতিরিক্ত আত্মা কাদেরকে মেরে ফেলল আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল জানি না কেন সে আমাকে মারতে গিয়েও মারল না জানি না সেদিন কোন পুণ্যর কারণে বেঁচে গেছি অবশ্যই জীবনে পুণ্যর কাজ করেছি সেজন্য মরতে মরতে সেদিন অতিরিক্ত আত্মার হাত থেকে বেঁচে ফিরেছি হ্যালো বন্ধুরা গল্পটি কেমন লাগলো নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে আরও ভালো ভালো গল্প ও কবিতা পেতে আমার চ্যানেলের সাথে থাকুন আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক ও শেয়ার করে আমার পাশে থাকুন আমি আবারও নতুন নতুন গল্প নিয়ে হাজির হব আপনাদের কাছে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ